Sie sei eine der modernsten der Welt. Ein Leuchtturm. Ein Fingerzeig für eine wiedererstarkte Region, die Papierfabrik in sandersdorf brena Das sehen die nur 600 Meter entfernt lebenden Talheimer anders. Sie haben von der Fabrik die Nase gestrichen voll. Die Papierfabrik, wie stinkt. Man hält das dann einfach nicht mehr aus. Das kratzt im Hals. Das ist psychisch schon eine ganz schöne Belastung, diesen Geruch oder diesen Gestank erleben zu müssen. Seit zweieinhalb Jahren klagen die Talheimer nun schon über übelriechende Wolken, die in regelmäßigen Abständen über ihren kleinen Ort ziehen. Angefangen habe alles, so Maika Renken, unmittelbar nach Eröffnung der Fabrik Sommer 2020. Und dann waren wir äh, im Oktober verreist, kamen von der Autobahn, fuhren an der Firma vorbei und es hat bestialisch gestunken. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt hier passiert? Und äh, das hat ja dann nicht nachgelassen, es war dann mehrere Tage am Stück. Der Grund dafür sei das Hochfahren der Produktion, so der Betreiber der Papierfabrik, die Pro Group AG damals. Doch der üble Geruch kommt immer wieder. Darum gründet Maika Renken zusammen mit anderen Betroffenen die Bürgerinitiative Lebenswertes Talheim, um sich dagegen zu wehren. Mich ärgert eigentlich sehr, dass äh, davon ausgegangen wird, dass wir diese Lage akzeptieren sollen und dass wir, sage ich mal, relativ wenig Chancen auf ähm, Behebung dieses Zustandes haben. Unterstützung bekommen sie vom CDU-Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller. Denn einige Anwohner klagen auch über gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Tonlage wird schärfer. Das habe ich selber ja auch mal geäußert. Und das stelle ich auch fest. Die Leute sind verärgert, sie fühlen sich alleingelassen. Die Talheimer wurden zwar vor dem Umweltausschuss des Landtages im Januar 2021 angehört, doch gebracht hat es erstmal nichts. Also bei mir war außer der bei uns im Ort ansässige Landtagsabgeordnete noch niemand. Damals wurde das zuständige Landesverwaltungsamt in Halle eingeschaltet. Das betont, bei regelmäßigen Vorortkontrollen seien keine gesundheitsschädlichen Stoffe und keine Gerüche festgestellt worden. Ein Gutachten des Betreibers der ProGrub AG kommt zum selben Ergebnis. Ich glaube, die Messpunkte waren merkwürdig. Man muss eben doch zu den Zeiten am Ende messen, wenn es hier diese Belästigung gibt. Und das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, habe ich den Eindruck. Die Talheimer wenden sich erneut an den Umweltausschuss. Wieder ohne Erfolg. Stattdessen hat nun der Ortsbürgermeister Post vom Betreiber bekommen. Ein Unterlassungsschreiben, das ihn dazu auffordert, die Papierfabrik in der Öffentlichkeit nicht mehr als Gesundheitsrisiko für die Anwohner darzustellen. Indem sie von mir verlangen, bestimmte Äußerungen nicht mehr zu tätigen, sind der Meinung, dass ich den Unternehmen schädige. Das überrascht mich schon sehr, weil ich bin Stadtrat und Ortsbürgermeister und ich glaube, ich habe das Recht, meine Meinung an den Stellen zu sagen, wo ich möchte. Wir sind mit Karl Achleitner vom Papierwerk im benachbarten sandersdorf Prena verabredet. Uns gegenüber betont er mehrmals im Gespräch, dass dem Unternehmen an einer guten Nachbarschaft gelegen ist. Aber warum dann das Schreiben? Uns liegt nichts an einer Eskalation, uns liegt weiterhin, ähm, uns liegt weiterhin gut im Austausch mit ähm, den Anrainern und den ähm, Ortschaftsräten, den Bürgermeistern etc. zu verbleiben. Gleichzeitig kann man eine Behauptung, etwas sei äh, gesundheitsgefährdet, natürlich nicht so stehen lassen. Außerdem arbeite man zusammen mit dem Landesverwaltungsamt an der Umsetzung eines Acht-Punkte-Plans, um die Luftqualität in der Region zu verbessern. Für Daniel Roy, AfD-Landtagsabgeordneter und selbst betroffener Talheimer, ist das Unterlassungsschreiben das falsche Signal. Ich glaube, die Firma sollte ähm, besser Lösungen anbieten. Immerhin haben sie 41 Millionen Fördermittel bekommen aus dem Strukturwandel und da geht es um die Verbesserung der Lebensverhältnisse und das kann ich nicht erkennen. Also da ist dann auch Herr Haseloff und die Landesregierung gefragt, sich hier aktiv einzubringen. Und die Chancen dafür könnten gut stehen, denn der Umweltausschuss ist neu besetzt. Kommt jetzt Bewegung in die Sache? Am 1.2. werden wir uns durch die Landesregierung berichten lassen, wie es zu diesen Mängeln dort vor Ort kommt, was es dort quasi für Bemühungen gibt, das abzustellen, auch seitens des Unternehmens. Und wir hoffen, uns da viele Erkenntnisse zu erhalten. Und täglich grüßt das Murmeltier. Viele Talheimer jedenfalls sind inzwischen genervt, enttäuscht und verlieren vor allem langsam die Geduld. Es gibt für alles irgendwo eine Lösung und äh, die muss gefunden werden. Äh, Industrie darf nicht äh, die Einwohner oder die Damen und Herren oder alle, die jetzt hier äh, auch äh, investiert haben, dann äh, beeinträchtigen. Und das haben wir und das, äh, das stinkt mir, um den, um den Anfang zu finden. Ne?